现在是六月二十日的上午，快十一点钟。我们在棚子里面给大家看一下一款鱼和熊掌可以兼得的草莓。看现在的草莓啊，也是大量的来花，花枝刚出来。那我们看看它笼里面，不光是有花，笼里面还有大量的破破镜。这是草莓的植株，长到这么大，蜜蜂在给它授粉。这是刚刚摘下来的，因为头一批果已经摘过了啊。这个草莓的植株刚刚长到，我们可以留果，也可以留匍匐茎的情况。谁能想到这个苗子是两年的苗？去年我就在这个棚子里面给大家做过视频啊，这是到了冬天，全部地上部分被冻死、冻坏之后，到了春天，我们重新又把苗子梳理一下之后，苗子长起来的样子。从这里面能看到，这就是老苗，根系在这个位置扎了很深。它的走径、短缩径也比较长，从这个地方能判断出来就是老苗。这是刚摘的果子，然后把这些去年有些老苗死的苗子，再用新长的匍匐茎给它定死。那么同时，我们留了花，也留了匍匐茎。从这点上来看，蒙特瑞这款草莓它的植株长势是非常强劲的，同时留花留走茎也跟得上，果子也都比较大。另外，最重要的一点是在这么热的季节，别人都已经没有草莓了。它作为四季草莓，真正意义上的四季草莓，还是在开花结果。啊，基本上每一颗都在有花芽花枝。这个果子我们到现在也没有收花收果，大的就作为商品果销售，小的供给我们本地的烘焙店。现在能看到，我已经在这个棚子里面已经是满头大汗了。那这个蒙特瑞现在这个季节还有果，不光有果，它的果子量还有它的匍匐茎量同样都很多。很多人说蒙特瑞是一个酸的果子，纯酸的，不是这样。蒙特瑞如果在温差比较大的时候，它的甜度能达到十六，你敢信吗？因为我们去年在直播间里面给大家现场测的就有。很偶尔啊，一般它是在九到十三个糖度。这个产品一般是用在烘焙、呃，果蔬、果干、蜜饯、果酱之类来用的。但是很多朋友在比较高温的时候也想种自己的草莓，包括夏季炎热、高温高湿容易得病的时候，这个草莓品种完全适合你。特别是新手种一些草莓容易病死、容易炭疽病、各种的疾病，这一款蒙特瑞的品种。它是高抗病的，你看，在我们这个棚子里面，高温高湿的情况下，它得炭疽病的概率是非常小的。这就是夏天我们没有太多别的草莓品种来展示，蒙特瑞是持续的供果这样的一个品种。如果喜欢草莓，如果喜欢种草莓，请关注“跟草莓死磕到底”的手艺人飞宇。今天的视频就到这儿。